你当真宁愿嫁他，也不愿跟我？顾心之，我不做妾。仅仅为了个身份，你连荣华富贵也可以不要。是啊，正妻的身份对我来说，比荣华富贵更重要。身份，所以你嫁给他只是为了身份，你完全不爱他，对不对？我既嫁与他，他便是我的夫君，我如何能不爱我的夫君？他不过是个小小的账房小厮，我堂堂国公府世子。世子大人，您夜闯入我的新房，是不是过于欺人太甚了？思月，芷儿，就你这站着都硌脚的破地方，你当本世子爱来吗？兰芷。你再考虑考虑。既然陆某的新房如此硌脚，那就请世子大人赶快回吧。我在跟兰芷说话，轮不到你插嘴。小心我砸了你这个破屋子！世子，这恐怕与理不合吧？如果你真要这么做，那陆某只能去衙门提告了。你，顾少爷，你今夜前来阵仗不大，恐怕没有告知家中吧？安芷，你现在后悔还来得及，跟我走。顾行之，即便到现在你还是不懂吗？哦，小兰芷长得越发漂亮了啊！<笑>再过阵子是不是就该嫁人了？对呀，小兰芷，我家侄子跟你年纪相仿，要不要他去你家提亲呢？<笑>你想得美啊！就你家侄子那穷酸样，也想娶小兰芷？那你说谁配得上？<笑>兰芷如此貌美如花，自然只有我这样的才配得上。是<笑>是吗？凌霄，你说这上京还有我没见过的美人？没有，世子。你们有什么好嘲笑我啊？我说你这个死老头，一把年纪了不害臊，家贫时短人还丑，竟然调戏人家小姑娘。什么调戏不调戏？你不要乱说啊！还有，我怎么就配不上了？就你也不看看自己那德行，人家兰芷多漂亮，长得再漂亮有什么用啊？最后还不是要嫁人？就算要嫁，她也不会嫁给你这样的。你说什么？信不信我揍你？这位少年说的对，我就算要嫁。也不会嫁给你这样的老乌花。哎哎、就是你，就是。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，你们看什么看？都没看了，走走走，走了走了。姑娘留步，敢问姑娘姓名？兰芷。这位公子真是太客气了，上门做客还送这么多礼物，这多不好意思啊！既然是做客，礼数自然不可少。兰芷姑娘，这是特意为你准备的。林某有约在身，今日就不多陪公子了，还望公子不要见怪。不必客气，夫人，你好好招待他们。我知道了。公子，我去给你泡壶茶，你们先聊，先聊啊。这些东西，你可喜欢？兰芷虽不识得什么。但这些东西，还是知道贵重的。公子为何要送我如此贵重的礼物？
自然是因为喜欢。茶来啦！姨母，我来帮你倒。既然礼物已经送到，那我就不多留了。茶水，下次再来喝。芷儿，你在哪儿认识的这位公子啊？他虽然没表明身份，看这穿着，一看就知道非富即贵啊。姨母，我与这位公子也只有一面之缘，芷儿也不知道他今天是来干什么的。哎，傻芷儿，这可是千载难逢的好机会啊！弄不好你就要飞上枝头了，你可要好好把握住机会啊！哎呀，姨母，你胡说什么呢？十八字都还没一撇呢。母亲，听说你把楼兰明珠拿去讨一个平民的欢心。母亲知道了。你可知你是国公府的世子，代表的是国公府的颜面，那等身份的贱命，连给你提鞋都不配。母亲，你不要说的那么难听，他不是什么贱民。真上心了，我一个世子被一个贱民勾引，我们顾家还丢不起这人。那个女人，你玩玩可以，其他的你还是打消念头吧。你年纪也到了，是该给你找个媳妇儿管一管了。相府的嫡女虽然身体柔弱，但也不失为嫡妻的人选。找个时间想一想。娘。哎呀，小兰芷，今天又是你在洗衣服呀？小兰芷，还是兰芷懂事啊，知道帮忙做家务，哪像我家那个白眼狼，真是越长越漂亮了。不愧是当年上京第一花魁的女儿啊！是啊，是啊，我当年虽然还小，但也有幸目睹过。花魁烟云的绝世容颜，这小兰芷越长越美，还真有烟云当年的风姿了。想当年，烟云风头正盛的时候，多少人争相求娶啊！哎，也不知道我们小兰芷最后会便宜哪个。<笑><笑><笑>哎、<笑>你说是不是啊？嗯。<笑>这，哎，哎呀，怎么突然就哭了呀？那个，咋了？这这，我们也没说什么呀。哎，这，世子，那边的好像是兰芷姑娘。哦，就是，这悲从心起，让各位见笑了。这，芷儿已经到了要说亲的年纪了。可是，芷儿也知道，我只是个无父无母的孤女，不像嫂子，有殷实的娘家。明安哥哥也还如此尊敬她，不愿惹她生气。每次只要嫂子一生气，你不是在前月罚跪一夜，就是自己扇自己。你我我哪有这样的福气啊？<笑>还有裴景哥哥，愿意为了未过门的妻子，去小苍山摘桃花，去日月潭捞鱼，去世林薇姐姐，最后转嫁他人。但有谁能说裴景哥哥对林薇姐姐不好呢？反观我，总是被人欺负，也没有人关心我。兰芷一想到未来的夫婿。总是会想到刘化哥哥，还是哥哥厉害。听说你又纳了一房妾室，家中妻子竟然相安无事，这一定是哥哥的功劳。哥哥的妾室可……好了好了，不要再说了啊！走走走走走走！哎呀，别再说了啊！兰芷，哥哥别走啊！记得带我向嫂嫂们问好，改明我去登门拜访，向他们讨教讨教相夫教子的秘籍啊！走了，凌霄。
今日误解，可爱喜欢。如此贵重美丽，自是喜欢。你若与我一起，会有更好的。公子的意思是，你想娶我？我做不到。为何？我的身份，让我无法娶你为妻。身份。我乃国公府世子顾醒之。我家侄儿在想什么呢？想的这么出神。姨母，是不是想嫁人了？姨母，你乱说什么呢？我哪儿乱说了？你看那小世子对你多好，多喜欢你呀、啊！可能过不了多久，我们侄儿啊，就是别人家的喽。姨母，这权贵之家，哪是那么好进的？我们不一定有缘分。这位少年说的对，我就算要嫁，也不会嫁给你这样的老倭瓜。兰芷姑娘，这是特意为你准备的，这些东西你可喜欢？哈<笑><笑>、嗯自贵州美丽，自是喜欢。公子的意思是，你想娶我？我的身份，让我无法娶你为妻。我乃国公府世子顾醒之。娘，我可以答应你跟相府的千金联姻。不过，我有个条件。我有个条件。哦，说来听听。我要带上蓝芷。不过是个玩物，要带就带上吧。嗯，你是来告知我，可以进府。你不高兴吗？你可是要娶我？兰芷姑娘，老夫人同意你进府，已经是最大的荣誉了。我问你，你可要娶我？凌霄说的没错，能让你做妾，已经是最大的恩德。你别不知好歹，顾行之，我不做妾。朝夕被圆却勾勒，回忆不可触摸，再开口，心事却只剩浅。世子，您跟校府千金的婚期已经定下来了。什么？分钱了，分钱了！国公府的后门分钱了。哎，怎么突然有这样的好事？据说是国公府的小世子要成亲了。是吗？是哪家的姑娘？是校国府的千金。哦，那可真是门当户对呀、啊！哎，他们几时成亲、啊？别说了，快走吧，去晚了就分不到了啊！哎，走走走，走走哎，走走走，快,快走快走。门性，害得老爷这么归去了。我要是再留下你们，岂不是要家宅不宁？哎呀，造孽啊！这蓝大老爷一死，他们母女可就遭殃了。哎呀，谁叫当年燕云峰投泰山，如今这般下场，哎
，也不知道是不是报应。就是苦了孩子呀！哼，切！哎呀，可怜哦，就这么被扫地出门。侄儿，娘快撑不住了。娘，娘死了以后，你就去上京找你姨母。娘，你不会有事的。我去挣钱给你买药，娘，你不要死。傻孩子，人终有一死，更何况我已经药食无忧。娘，你答应娘一件事。这容貌殿然是藏不住的，但你答应娘，即便嫁给平头百姓为妻，也不肯嫁给高门大户为妻。娘，你听到了吗？娘，好，我答应娘，我一定不会去做别人的妾，我一定做到娘的主妇。震惊了、啊，是吗？是哪家的姑娘？是相国府的千金。那可真是门当户对呀、啊！哎，他们几时成亲呀、啊？就在明日会在这里。你知不知道你在做什么？你夜闯民宅，你，你可是国公府世子啊！你怎么能做出这样的事情？安芷，明日我就要成亲了。我听说了，世子不在家好好筹备婚姻大事，来我这儿做什么？我想不明白，所以我要来问个清楚。这个时间，这个地点，如此不妥。世子，要不还是之后再问吧。他身体虚弱，很快就会死。到那时候，我只独宠你一人，甚至可以承诺你不再续弦。整个后院唯有你一人，你又与夫人何异？世子，妾就是妾，这个身份从来就低人一等，不是拥有你的宠爱就能改变的。人心又能维持几年呢？等到人老色衰，我又该何去何从？你为何不能相信我一点？即便昨天，我也不会让你受到半分委屈。世子大人，答案我已经给你。至于你是否听得懂，我也不想纠结了。今夜你的行为，终究是那么不妥。世子还是请回吧。那你又何尝听懂我说的话？从小到大，我顾行之没有为任何人。世子。你即将成婚，该担起一个人夫的责任了。你现在的言行，与我，与他，都是那么不妥。明日大婚，我祝你们长长久久，白头到老。兰池，你为何要这样逼我？我没有逼你，我们。
们有缘无分吧。那我就让我们有缘有分是自抬身价罢了，哪有人放着眼前的荣华富贵不要，选择当个贫农的？就是就是，<笑>你们瞧瞧这排面，三媒六聘十里红妆，还岂是寻常人家能够比拟的？啊、我听说他野心可大了，人家呀想到这么拍夫人，是不是？<笑><笑>也不看看自己什么出身，就是、竟然敢消抢国公府少夫人的位置，他还不愿意做妾、哎，这都打上世子的标签了。我看现在满京城啊，谁还敢要他？就是。侄儿，你回来了。一木，我想嫁人。侄儿啊，你别伤心，世子虽然成婚了。也还有机会，姨母，你多虑了，我跟他没有缘分。那，那你可有人选了？谁愿娶我，我便嫁谁。这么重，是野牛什么的扎伤了你吗？疼，怎么办？你别怕，我这就去找大夫。你等我，我很快的。啊，好。少主，少主，让你受苦了。来，我们走。我疼。人呢？这么重的伤，人去哪儿了？嗯、我就算要嫁，也不会嫁给你这样的老。
和挂。公子，请进。看清了风的颜色，被云海浸没。多少爱终究而。潮汐被圆缺勾勒，回忆不可触摸。再开口，心事却只剩。据说是国公府的小世子要成亲了、啊，是吗？是哪家的姑娘？是相国府的千金。我本不该留在这个是非之地，本不该靠近你的生活，甚至不该出现在你面前。可是，我如何能眼睁睁看你被欺负？少主，你为了兰芷姑娘代替陆思域这个身份活下来，已经是走了一步险棋了。现如今，你仍常常跑去找兰芷姑娘，恐怕会引起不必要的麻烦。我知道，我只想看看她过得好不好。兰芷姑娘即将即继，已然到达说亲的年纪。再继续下去，少主是否承受得住兰芷姑娘会嫁与他人的事实啊？无妨，他幸福就好。哼，也不看看自己什么出身，竟然敢消抢国公府少夫人的位置。是啊，你不是我的兰芷，我没有娶到兰芷。小姐，既然世子已经来过了，那我们就洗漱歇息吧。可是，我与世子本就是联姻，有个过场，足够了。是凌霄，给我酒。世子，您喝的太多了，不能再喝了。是娘，你怎么这么快就把情事定下了？我们不是还在商议阶段吗？商议？你以为你的亲事是儿戏吗？还要商量个三年五载不成？那也不能这么快啊！我们需要相府的支持，这亲，你想接也就罢了，不想接也得接。娘。一个完全不喜欢的女人，为了你，我忤逆母亲，阳奉阴违，与你结识已经是我最大的。
的上铺。为什么就是不懂？我也做了那么大的妥协，你为什么就就不能为我考虑一点？一丝心悦于我。听说了没？那个兰芷要说清啊。谁啊？哪个兰芷？哎，还能有谁啊？就是被送了龙南明珠的那个。他呀，他不是世子的人吗？世子陈清又没纳他为妾，他估计啊什么都没捞着，想找个老实人接盘呢。这上京，谁不知道他们那里的事儿啊？他竟然还想嫁给别人，怎么说？难道还有别的事儿？那可多了！哎，快说说！哎，这样吧，这样吧，哦，来，跟着这样吧，来来来，芷儿，嗯，姨母，今日还是没有人来吗？不碍事，我有的是时间等。不不不，今日啊，有人来。不过，他只是个是个账房小厮，他与你姨母，小厮又何妨？那不正与我相配吗？可是，他在哪儿？他在外面院子里。我去见见他。哎，不，我先去换身衣裳。嗯、可是陆公子、啊，这是陆某。听闻公子在醉月楼的账房就职。哦，哎，不过是给先生打个下手，不敢自称就职。不过，不过我还年轻，以后有的是机会往上走。只要是份正经工作，不分贵贱的。啊、兰芷并无亲事之意。来，姑娘喝茶。哎、陆公子。其实你可以不必那么紧张的。嗯、啊啊，我我尚无父母，旁无亲戚。你若嫁我，不用成婚定亲，也不用伺候公婆，我也绝不娶妾。啊，但同样，我也无父母助力，无亲戚照拂。你可介意？同样的话，我也回公子。兰芷无父无母，无家财嫁妆。你可愿娶我？我我愿意。给我查！我倒要看看是哪个胆大包天的家伙敢动我的女人。是。少主，有人在调查你。少主，有人在调查你。快查到醉月楼了，看起来似乎是国公府那边的。少主，要怎么处理？哦，不要打草惊蛇，让他们查，往醉月楼和遗孤的身份上引导。是。世子，我查了好几天，没有什么特别的地方，应该只是个无父无母的账房小厮。没想到，真是个二愣子。凌霄，想办法给他点教训，让他知道，这世上有些东西不是他这样的人能碰的。是，世子，凌霄大人，哎，兰芷姑娘，她怎么了？兰芷姑娘，她，她今日成亲。什么？
不行之，我不做妾；不行之，即便到现在你还是不懂吗？懂？你要我懂什么？你要怎样才肯跟我走？我不走。南曲，你知道你在拒绝一个怎样的未来吗？侄儿的未来由我守护，就不劳烦世子费心了。南曲、啊，我已有夫君，就不劳世子费心了。好，那本世子祝你们白头偕老。侄儿，你没事吧？他有没吓到你、嗯？没有，对不起。为何要说对不起？都是兰芷不好，伤公子难看了。夫人，这都什么时候了？嗯，还叫我公子？夫人，沉迷在你清澈的眼睛，是途经最难忘的风景。不用刻比你那些往昔，怎若繁星？夫君，侄、啊、儿，你醒了，要不要再睡会儿啊？这都日上竿头了，我还可以睡吗？当然了，这是你家。你想睡到哪个时辰都可以。夫君，叫我思玉。思玉，我去给你拿吃的。好，这就是嫁作人妇的感觉吗？为什么会比在姨母家还要轻松？作为正妻。却不用晨昏定醒，睡到日上三竿，也不用奉茶侍奉，甚至不用起床，真好。娘，我做到了，即便是个平民百姓的正妻，我也做到了。娘，你放心，我一定会过得很好。世子，打听到了，今日他要出行，不会一直待在醉了。思玉，侄儿，你今天怎么回来那么早啊？是账房的事情比较少吗？啊、呃，对，今日账房不忙。这是怎么了？我我不小心擦到了，不想你担心，所以。你今天到底怎么了？今日店里有人来闹，闹到了账房，闹到了打伤了你，是不是顾行之？不是，怎么会是他呢？是不是他？是他，果然是他。都是我不好，都怪我。不是侄儿，不怪你，怎么会怪你呢？都是顾行之那个混蛋，他嫉妒我，嫉妒我娶了全天下最好的姑娘。当初我和顾行之的事，闹得满城皆知。你为何不问我？为何还要娶我？我虽然没有那么聪明，可我知道，一个男子这样抹黑一个女子的名声，便是歹毒。他若真的爱你，又怎会让你陷于这样的境地？即便这样，你仍不愿嫁他，足以见得你并不贪慕虚荣，是个好姑娘。
，这样的好女子，我为何不能求娶？好了，芷儿，你别哭，都是我不好，我怎么那么笨，又惹你不高兴了？要喝一杯吗？这么晚，你怎么来了？你这是在明知故问吗？安芷，贫苦的日子还过得惯吗？我本就没过过什么富贵日子，没有什么过不过得惯的。你本可以享受到的，这些还你。怎么不喜欢了？还是他给了你更好的？顾行之，是不是在你的眼里，所有东西都是可以用钱买到的？难道不是吗？或许你可以买到其他人的。但买不到我兰芷的，是吗？要不你开个价？<笑>这一巴掌，算你还私欲的。之后我们两亲永不相见。兰芷。你当真这般绝情？绝情！你四处传播我与你有染，毁我声誉在前，如今伤我夫君在后。我不与你计较也就算了，还指望我感恩戴德吗？计较？今日之事，是你初犯。如若之后你还试图伤他。那就别怪我跟你闹个鱼死网破！你放开我！鱼死网破，我倒要看看你要怎么个鱼死网破法你竟然带凶器来见我，顾心之，我今日是带着必死的决心来的。要不杀了你，我再自尽。兰芷，要不就别再来招惹我。你别乱来，乱来！我不过烂命一条，可顾世子你的命可不是。我敢赌
，你敢吗？兰芷，来我身边。今日之事，我可以当做没发生过。只要你跟了我，荣华富贵。兰芷，兰芷，你今天要是走了，就没机会再。兰芷，兰姑娘，请留步。有什么事，蓝姑娘？我并非有意介入他人姻缘，驾驭顾行之，也不过是家族形势所逼。还请蓝姑娘不要误会。误会？蓝姑娘若想进府，我绝不会阻拦。世子对我并无情分，你不必担心入府后的生活。今日我拦下你，确实我想见你。但更多的是，我想弥补对你的伤害。这个还请你收下。我不知你今日要来，也没准备点什么好的。停。世子夫人，正如你所说，这所有的一切都与你无关，你没有错，错的是你的家族，错的是顾行之。我今日前来，是为我夫君讨一个说法。顾行之伤了他。夫君，是的。你已成婚，夫人，在他娶亲的那一刻。我们便没了缘分。如今我已嫁为人妇，有了自己的夫君，与他就更无瓜葛了。我只愿今后的日子，不再有人打扰。嗯，好，你放心，我会帮你拦住他。只要我活着一日，便能护得了你。嗯，那便多谢夫人了。顾行之啊，顾行之，慢待这样一个女子，你当真是有眼无珠。他去哪儿了？夫人她去了国公府。嗯好一个泼辣，不，好一个硬气的女人，一个平民，竟然有勇气带凶器到国公府，还在此伤我之后全身而退。你说，他是不是全都算到了呢？世子，这个女人太有心机了，世子还是远离的好。心机。这几日便先不出门了。母亲如果问起来，就说我沉迷古玩，废寝忘食。是。侄儿，侄儿。你别起啊，伤还没好呢。西谷夫人熬的汤药。你
这么客气，是想多喝两碗吗？夫人亲手熬的，自然是要多喝几碗。好喝吗？好喝，特别好喝，这是我喝过的最好的汤药。你再贫嘴的话，我就连蜜饯都不给你吃。那我我要吃你亲手喂我的。你没手啊？嗯，我手疼。啊、好了好了，我不疼，一点都不疼。啊，喝药，喝药。你呀、啊，我再来一口。来，好喝。你们下去吧。少主，那个混蛋竟敢伤你，要不要我教训回去？我的伤不要紧，没有必要为了这点小事打草惊蛇。现如今，朝堂上的情况如何？目前朝堂内并不大事，倒是边关似乎有些变故。顾元明那个贼子还在边关镇守。不过我们打听到，近期会有批粮草运往边关，这里倒是可以做些文章。这个事情你多留意，务必给他们制造点。是。我来。哎呀，你不在床上好好躺着，过来捣什么乱啊？我哪有捣乱？我这是在帮忙。我还不至于要个病人来帮我，快回去。侄儿。我只是受伤了，又不是伤残了。你现在跟半残有什么区别啊？快回去躺着休息。侄儿，你嫌弃我了？你再不走，还可以看到我更嫌弃的样子。嗯，侄儿，不要嫌弃我，不要嫌弃我嘛。嗯嗯嗯。好好好，不嫌弃。嗯。你先回去，好不好？凌霄，这些时日兰芷的情况如何？兰芷小姐，她，她怎么了？过得挺好的，怎么个好法？就是挺开心的，是吗？我倒要看看他究竟有多开心。凌霄，没车。是。小姐，那边似乎有动作了，看来我们该去母亲那里坐坐了。说世子最近买了几个新物件把玩，废寝忘食，连书院都不去了。
，这么大个人了，还这么不着调。为了世子的前途着想，四姨觉得母亲应该严厉督促才是。说起督促，你作为妻子，不更应该上心吗？母亲说的是，可是。世子他，他怎么了？他哪会听我的呀？世子他自从成婚以来，从来没回过院子。我这就去提点提点他。世子，马车已经备好，随时可以出发。好。我们走。世子，老夫人让您过去。什么事？奴婢不知，还请世子跟奴婢走一趟。你整日耽于玩乐，是不是忘了我们国公府的立府之本了？母亲，你父亲当年为陛下立下汗马功劳，成为开国功勋，那都是在战场上实打实拼杀出来的，这才有了今日的荣耀，你才能被请封为世子。如今看看你这做派，哪有你父亲半点风范？时代不同了吗？这打江山跟守江山能一样吗？而且，我们家不还有姐姐在宫里？你还敢提？你姐姐那是在宫里享福吗？你这逆子！嫣儿如今在宫中与众人争宠，日子如履薄冰。本想着你与相府的嫡女联姻之后，相国埋在后宫的棋子能帮他一把。你倒好，把人娶回家就把他晾在那儿。宫里的事情帮不上不说，连个嫡子你都要不上。这个媳妇是你要娶的，又不是我要娶的。你还顶嘴！我，去把库里的兵书都给我研读一遍，不读完不准出府。小姐，世子真的被禁足了。小姐，嗯，小姐为什么要帮那个那个？你是想问，为什么我要帮一个平民，甚至他还是我的敌人，对吗？小姐，英儿，你从小跟在我身边。你觉得我幸福吗？这……我从出生起就奠定了联姻的命运，即便我是相府的千金，即便我比男子更有读书的天赋，即便我身体孱弱，这都不足以改变我的命运。而他，仅仅只是一个平民。却有勇气去反抗一个世子。我们都是笼中之鸟，我只是希望，他有可能成为飞出去的那一只。侄儿。是什么呀？嗯，闻起来像闻香阁的糕点。嗯，不愧是侄儿，一下子就闻出来了。我路过的时候想着，我家侄儿一定会喜欢的。喜欢，可喜欢了。快尝尝，怎么样？好吃吗？嗯，好吃，好甜啊！你要不要也来吃一块？哟
，好吃。<笑>怎么又搬来这么多？世子，你要的金玉瓶。这几日兰芷那边情况如何？兰芷姑娘那边一切如常。什么叫一切如常？就、就是与之前的样子并无不同。你的意思是，他跟那个记账的在一块很开心是吗？你怎么来了？司仪听闻世子正日夜苦读，甚是辛苦。作为妻子，理应关心世子的身体，所以司仪特意做了十全大补汤，送给世子补补身体。婴儿，将汤端进去。是。世子，你这是要出门吗？我若说出门，保不齐他会告知母亲。没有，我只是读书读得有点乏了，想在院中活动活动。确实，活动活动筋骨能解乏。这汤世子记得喝啊，妾身就先告退了。林霄，在，他们过得很开心是吧？去把醉月楼给我盘下来，然后把那个记账的赶出去。我倒要看看，他们还能有多开心。是。婴儿，林霄的行动要再盯紧一点。是。走走，赶紧走吧！新东家不想要你。思月，怎么今天回来这么早啊？我。怎么了？说话犹犹豫豫的。我被东家赶出来了。醉月楼不要你了。嗯。那我们换个东家。芷儿，你不生气吗？我为什么要生气啊？我被人赶出来了，还没了工作，那么丢人，你不生气吗？什么丢人不丢人的？他们不要你，那是他们醉月楼的损失。我家思玉这么优秀，他们不偷着乐就算了，竟然还那么有眼无珠。芷儿，你真的不怪我？这世上天大地大，我们有手有脚的，还怕找不到工作吗？我也可以做活补贴家用的。芷儿，不要担心。少主，那批粮草被我们截获了。顾元明那个贼子，恐怕是有麻烦了。做得很好，少主。那醉月楼，既然他顾行之这么喜欢，送给他又如何？是。边关即将不稳，吩咐下去，朝臣那边也可以动手了。是。凌霄，备车，我要出门。世子，府里出大事了。世子，府里出大事了。什么事比我出门还重要？这几日，边关粮草未解
。朝堂上，政委老爷是否失职这件事吵得不可开交。你是说，我爹的粮草被劫了？是的，世子，老爷已经被弹劾了。要是这个时候老夫人知道您出去找兰芷姑娘，恐怕……谁干的？暂时还没有查出来。老夫人叮嘱我，最近不要让你出门，怕有人借题发挥。我知道了。醉月楼的事怎么样了？世子放心，楼已经盘下了，人也已经赶走了。哎，你这黄色的料子看起来很不错呀。这位小姐，你可真有眼光。这是我们刚到的一批新布，还有其他样子吗？还有这些，您看一下喜欢哪个？这位店家，请问你们还缺绣娘吗？这位店家。请问你们还缺绣娘吗？哟，这不是我们没当上世子妃的上京第一美人兰芷吗？哎<笑>、啊，你就是看不上世子府妾室的那个兰芷？怎么，你竟然要出来找事做啊？你不是连偌大的世子府都看不上吗？现在还能看上我们这样的小店啊？哎，小兰芷。是你家男人养不了你了吗？哎呦！你要不说说，到底是为了什么舍弃了世子爷，最后选了现在的夫婿的？几位姐姐们，你们是不知道啊，这人呢、啊，都是福薄的。我就是不想做那富贵人家的妾。最后啊，只能被人逼得做了平头百姓的妾，哪像姐姐们呢，那么想做妾，却还做不上。哎哎，你乱说什么呢？谁想做妾了？小心我们碎了你的嘴！兰芷，兰芷只是实话实说，谁叫实话那么不中听？姐姐，你怎么就能生气了？什么实话？你乱造什么谣？我们可都是好人家的女儿，你在这胡说八道什么呢？对啊，都是些乱造谣的，为什么你们就信了呢？难不成是你们造的谣？我们，我们哪有啊？你不要乱说啊！哦，既然不是你们在造谣，那之后姐姐们说话可得小心点，不要被人误会是长舌妇啊！你，你，姐姐们绝对不要误会啊！妹妹绝对没有在说你们。我，我，少主，少主，恭喜啊！夫人她有喜了。什么？我们的皇家血脉有后了。侄儿，我们有孩子了。你怎么知道的？大夫才刚走没多久。啊啊！我刚才在路上正好碰到了，所以才赶紧回来的。这身衣裳，哦，这个是新东家让我穿的，是不是显得很富贵啊？东家说让我试试，看我能不能接待些达官贵人，这样穿体面一点。我也是刚才在路上碰到了大夫，所以才不管不顾的回来了，连衣服都没来得及换。那你还不快回去，不要得罪新东家。哎，放心，我心里有数，我就是想多陪你一会儿。世子，兰芷小姐她，她怀孕了。什么？小姐，小姐，不好了！世子不顾阻拦，冲出府去了。这是为何？英儿也不知道，只是看见凌霄匆匆进来，世子就匆匆出去了。定是兰芷那边发生了什么大事，快派人去府外打听。是。
，不行，来。嗯，好甜啊！哦哦，我说好酸，好酸，好酸，好酸，好酸，好酸，好酸。到处都是。嗯。侄儿，我要回去工作了，你在家等我，我很快就会回来的。放心吧，我又不是纸做的，快回去好好工作。好，那我走了。身上的衣服，我似乎在顾行知的身上看到过类似的。一个店铺的东家，真的能够给到这种级别的衣服吗？安池，侄、嗯、儿，我回来了。侄儿，侄儿。会不告而别的，那他一定是碰上什么危险了。你去，烧主，去找。是。小姐，嗯，来。小姐，今日传来的消息有些蹊跷。你仔细说来，兰芷姑娘的夫婿。连着两日都没有再去工作，到处走来走去，很是奇怪，整个人看起来有些莫名的焦虑。对外又宣称兰芷小姐要去庙里住一段时间，可派去的人没人看见兰芷小姐在庙里。焦急，不去工作，没看见兰芷。糟了，兰芷可能不见了。顾行知，即便你是世子，你也不能这样知法犯法吧？我请你来做客，怎么会是犯法呢？你这请的手段可真够独特的。你不高兴吗？顾行知，你有病就去太医院。安池，吉日不见，你又没了几分。跟他在一起之后，这么开心吗？世子，我已嫁作人妇，你也与相府的千金成亲，我们忘记过去吧。哦，我们都还没开始呢，哪来的过去、啊？世子，你就不能放过我，就不能当没有我这个人吗？李秀，太医。年轻人，干柴烈火的，老夫能理解。但如今夫人都有喜了，还是收敛着点儿吧。你的意思是，他是因为孩子才那么难受的吗？不错，而且现在胎心未稳，更要小心些才是。把孩子打掉。顾贤之，你要是打掉我的孩子，我就死给你看！没看见他难受吗？还不快些开药！呃呃，好，马上马上。什
守好你的嘴。就是自然。少主，整个上清都快找遍了，都没有夫人的踪影，活不见人，死不见尸，仿佛凭空消失了一般，实在是怪异。这么大一个人，怎么可能会凭空消失了呢？那时还有什么地方没有搜查到？那就只有高门府地和皇宫了。世子可有什么动向？世子和凌霄大人最近都没有什么特别的动向，只是有些奇怪。奇怪？是的，小姐。按理说，世子早就可以出府了，可是却没有之前那般急切了，反而稳稳待在府里，也不去打听兰芷小姐的状况了。小姐，你说？世子，这是变心了吗？英儿，你再多加注意府里侍女的动向。是。子身边的丫鬟突然开始采买一些女子的物品，可这些东西又不是送到您这儿来。世子是要自己用吗？世子怎么变得这么奇怪了？觉得是自己当差不当，睡着了。既然你已经找到我了，就不要在这里久待，会很危险的。我我不想拖累你。他为何要将你抓来？我,我怀孕了。难怪。还在还在吗？还在。那就好。你放心，我一定会救你出去的。你千万保护好自己啊！嗯，小姐，我们快走吧，再不走就来不及了。世子夫人为何在这个时间约我来此？兰芷在国公府。难怪我怎么都找不到她。你可想救她？我当然要救，那是我的妻子。好，我要你在府外制造混乱，我们里应外合，趁机救出兰芷。你可以做到吗？我可以。你要是不喝，那我可就亲你了。看来你是很想要我亲你的。早说嘛，何必不喝药？世子，不好了！
终于找到你了，没事就好，没事就好。好了，离开后有的是时间说话，现在逃命最要紧。思、嗯、意，谢谢你。大恩不言谢。快走吧。告辞。快走吧。的事件这么无聊，他们究竟是怎么办事的？连这点小事都办不好。他人呢？他人呢？我问你，关在里面的人呢？有人关在里面，我我不知道。世子，我不知道啊。世子，他们只是普通下人，并不知道兰芷姑娘在这里。你先不要生气，要是闹到老夫人都知道了，那就糟了。世子，都找遍了，哪儿都没有，而且那个陆思雨也不见了。什么？真是小瞧他们了。那个陆思雨，凌霄，当时我被愤怒冲昏了头脑，没仔细看他穿的衣服，你还有印象吗？似乎，那就没错了。他的身份没那么简单，我们被耍了。世子。如果真是这样，他们或许已经离开圣城了。这里是我联系亲戚找的，很安全。我们现在就住下。嗯，好。哎，思雨，你告诉我，你到底瞒了我些什么？对不起，侄儿，我不能告诉你，但是我向你保证，不是我想瞒你，而是为了你好。好，你不说，我就不问。进去吧。嗯。世子，锦州那边似乎有了兰芷姑娘的消息。带着凌霄出门了，糟了，难道是他发现踪迹了？赶紧通知他们。是。侄儿，思雨，思雨传讯过来，顾心之后先找到我们了。那我们走。世子，我们来晚了。权力，只有权力能让我找到兰芷。世子，那个陆思玉确实有古怪，说来听听。这几个月，我细细查了他的过往平生。他小的时候，生过一场重大的疾病，明明快死了，却不知道怎么的，竟然起死回生了。之后也没有见过他有什么遗症。却活得好好的，虽然没有大富大贵，却也衣食无忧。周围人都以为他的父母给他留下了什么体面的家产，但据我调查，他父辈几代务农，根本没有资产给他挥霍。看来这是个假身份，难怪能从我手里救走兰芷，难怪能让我找不到你。世子，我们现在该怎么办？父亲在边关，权力不稳，我们在上京。该干点正事了
，去，把相国派系的几拨人再给我敲打一遍。我姐姐在宫里的日子可不好过。是，少主，顾行之开始接受一些上进的权利了。哼，他居然开始发愤图强了，突然觉得看得起他一点了。上进的势力有了新的变动，大家都在等少主的指示，我们。思月，刚刚你身边是有人吗？怎么一瞬就不见了？没有啊，侄儿，是不是你快临盆了，所以精神有些恍惚啊？是吗？嗯。母亲，你怎么来了？最近不是忙着收拢上京的那些势力吗？恭喜老夫人，嫣儿小姐要成为皇后了。行之，你的计划成功了。娘，不管怎么说，我也是顾爷爷的儿子。你真是出息了，有你爹当年的风范，你姐姐也总算熬出头了。我们顾家终于安稳了。娘，浩儿，娘。娘不吃，浩儿吃。好，浩儿吃。思月，我的呢？啊，呃，还要给你买礼物吗？哦，只有儿子有是吧？哼。上次那个，嗯，世子，那边也有他们的消息了。终于找到了，可让我好等啊！世子，我们现在就去嘛。不急，你假装着急出去。给我看好府内外，我倒要看看，究竟是哪股势力在阻拦我。是。小姐，小姐，不好了！小姐，小姐，不好了！你说，凌霄的人刚从外面回来，没多久就又带着人出去了。你说。他们是不是又找到兰芷小姐的下落了？你猜的没错，他们一定又找到兰芷的痕迹了。我要安排下去。不用去了，你的人都已经被我端掉了。小姐，我怎么都没想到，竟然是你。这么多年，我从未发现过端倪。一是你确实有本事，能在我眼皮子底下瞒天过海。二是我实在无法理解，你为何会帮他？世子当然无法理解，在世子的眼里，我应该恨他的，不是吗？我，我该恨他抢走了你的宠爱。该恨他是我颜面尽失，更该恨他能比我活得久。可事实上，我一点也不讨厌他，我反而敬佩他，敬佩他面对世俗，面对你的勇气。她是个多么美好的姑娘，世子，你根本不配拥有她。宋思雨，小姐。别以为我不敢对你动手，你已经触动了我的底线。底线
。你的底线，我早在五年前就已经触碰到了，现在再说，似乎有些晚了。放肆一点！这么多年我抢夺那些权利，就是为了这一刻。你想保他？我倒要看看你能不能保得住。小姐。小姐，凌霄，动手！是。云儿，我该如何在世子之前通知到他呢？夫人，小姐。你先别担心，先喝两口药提提神。世子到现在都还没派人去呢，怎么会？他都发现了是我报的信，为什么还没有？小姐，快快去救云姨！是。想先除掉我，燕儿，燕儿，小姐，我不行了，小姐，小姐，趁我发丧期间，还有点时间。赶快去通知他，知道吗？我知道，我知道的。小姐，这是我能为他、为你能做的最后一点事情。小姐，云儿。你一定要抓住机会，小姐，小姐，你挺住啊！小姐，你醒醒，太医很快就来了。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐。少主，顾行之那边追得太紧，他们估计快查到这边来了。你带批人将他们引走，去时候再换个地方。是，少主，你好好照顾自己，等我回来，我们立马转移。路上小心。少主。兰芷小姐，快逃！他又找到你了。怎么是你亲自来传讯？你家小姐呢？他他他怎么了？他怎么了啊？你快说啊！他怎么了？他死了。小姐的身体本来就不好，全靠她医院的药吊着。为了兰芷姑娘，小姐努力活着。可是，在顾家大小姐即将封后的消息传来，世子动手了。顾行之，顾行。怎么可以？芷儿，我们赶紧走吧。好。南芷，我们终于又见面了。
顾行之，你是跟着婴儿来的吧？还算你有点脑子，难怪能躲我这么多年。你究竟是谁？顾行之，你为什么要杀了四爷？他害得我这么多年都见不到你，我恨不得将他碎尸万段。不是人，你疯了！你这个疯子！娘，娘，你不要怕，浩儿保护你。小杂种，我先杀了你！你，给我上！少主，你休息会儿吧，你的伤刚好，不要太累了。大家为我战死，我不能还躲在后面，我要变强。少主，停手吧，你当年所受的伤根本不适合让你继续练，再下去只会加重你的旧伤啊！少主，少主，你好好照顾自己，等我回来，我们立马转移。少主。只要你到了，小杂种，我看现在谁还能救得了你？嗯说，以我现在的能力，我是否能让他成为我的正妻呢？哼！少主走好。叶旭，现在怎么办？少主他
，少主不在了。哭什么？少主不在了，不还有小少主吗？是啊，我们现在要紧的是如何救出少夫人和小少主啊！事情已经逼到这个份上。再此一举了，诸位，可愿随我推翻这朝堂，救出夫人，救出小少主？我等等等，万死不辞！我等等万死不辞！我等等万死不辞！没事吧，小姐？我没事。我浩儿呢？你这么不听话，我怎么会让你见到呢？浩儿没事吧？小姐放心，这几日还好，只是吵着要见你，没事就好。你若知趣，就该知道，他和我，他们才有好日子过。我什么时候才能见到浩儿？那就要看你的表现了。在干什么不是的勾当吗？没有。你好不容易掌握的兵权，可不要被别人抓住什么把柄给撸了。怎么会？母亲多虑了。你好自为之。我是一直跟在少主身边的影姬，你或许有见到过我，请原谅少主一直对你有所隐瞒，这是为了你的安全着想。少主是前朝遗留的太子，他的命运太过沉重，他想要完成先人的遗愿，又不敢让你陷入危险当中，最后落得这般结局。去扛下所有的一切。如果不是我招惹了顾心之，他本可以好好活下去，都是我，都是我害死了他。近日，可还无聊？如果你听话不闹，过段时间，或许我可以带你出去逛逛。谢谢世子关心，世子
你渴了吗？我去帮你倒杯茶。你终于想通了，愿意接受我了。现在我们需要你的帮助。顾行之目前掌握了一半的兵权，如若他无力操控，那几十万驻军便形同虚设。我们可趁机发动兵变，里应外合。虽然少主没有完成复辟大业，但我们还有小少主，希望夫人可以拖住顾行之。你还会穿这样的衣服啊？真是别有一番味道。说说吧，你有什么目的？说说吧，你有什么目的？我要见浩儿。那要看你怎么做了。这是陆某，侄儿，侄儿，侄儿。淡薄情趣，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴。
，小姐，尹七那边已经动手了。圣经被攻陷了，世子，快走啊！众神护佑，我等继续先王之遗愿，终驱逐前朝乱臣贼子，恢复五朝，愿我朝百姓安居乐业。吾皇万岁万岁万万岁！吾
，吾皇万岁万岁万万岁，平身谢陛下。谢